大家好，我是小颖。今天我们用这个花菜来做一个非常好吃的早餐饼。首先准备适量的花菜，用剪刀剪成小朵。因为花菜的结构长得非常的密集，所以用清水清洗不容易清洗干净里面的虫卵和杂质。我们先往里加一勺食用盐，再加一小勺面粉。食用盐有杀菌消毒的作用，面粉有很强的吸附性。能吸附掉菜花里的虫卵和杂质，然后倒入清水，用手抓洗一分钟，让面粉和食盐化开。抓洗一分钟之后，再浸泡五分钟。接下来再准备一个胡萝卜去皮，然后先切成小段，再改刀切成薄薄的厚片。然后再切成胡萝卜丝，切好之后装入盘中备用。再准备两颗香葱，切成葱花。切好之后装入盘中备用。这时候我们的菜花也泡的差不多啦，然后用流动的清水多洗几遍，清洗干净。这样清洗过的菜花就已经非常干净了，然后控干水分备用，然后起锅烧水，锅中倒入适量的清水，大火烧开，水烧开之后，再把花菜倒进来，开大火焯水三十秒，去除草酸。焯水的时间不能太长，时间太长了，花菜就不脆了。三十秒之后，马上捞出来。装入碗中，稍微放凉。接下来再准备一个小碗，打入三个鸡蛋，然后用筷子把鸡蛋搅散，搅拌均匀，先放一盘备用。然后再把放凉的花菜取出来，然后再改刀把它切碎，也不用切得太碎。太碎了，口感不好，像这样就可以啦。然后装入大一点的碗中，再把胡萝卜也加进来，葱花也加进来，然后加三颗酵母粉，一小勺盐，一小勺白糖，促进酵母发酵，适量的胡椒粉调味，再把鸡蛋液也加进来。然后用筷子充分搅拌均匀，让所有的菜都能裹上鸡蛋液。搅拌均匀之后，少量多次加入面粉，面粉要少量多次的往里添加，防止搅出来的菜糊太干或者是太湿。最后搅拌成这种粘稠度就可以啦。然后盖上盖子，放一旁醒面十分钟。现在已经醒好啦，醒过之后里面会有这样的小气孔，像这样就可以啦。先放一盘备用，然后准备一个电饼铛，先不用开火，刷上少许食用油，然后把面糊倒进来，再把它铺均匀、铺平整。表面上再撒上一层熟芝麻，真香。然后表面上再撒上一层食用油，然后盖上盖子，开中火烙五分钟。时间差不多啦，我们打开看看。哇，好香啊！用铲子按压，感觉松软。不塌陷就已经熟啦。我们翻过来看一下，金黄金黄的，看起来就非常的有食欲。然后把它取出来，切成自己喜欢的形状。切好之后装盘就可以开吃啦。香喷喷的蔬菜饼就这样做好啦。这个蔬菜饼真的是太香了，颜色也很漂亮。
，营养也是非常的丰富，表皮非常的酥脆，里面非常的松软。如果宝宝不喜欢吃蔬菜，可以试试做这样的蔬菜饼，营养丰富，做法也不难。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小颖，今天我们用花菜来做好吃的。花菜的营养丰富，也是我们家经常使用的蔬菜。它长得比较密集，难免会有杂质和虫卵，用清水洗还是不够干净的。我们先用剪刀把它剪成小朵，用剪刀剪不会掉很多渣子，像这样就可以啦。全部都处理好之后，装入大碗中，然后加一勺盐，两勺面粉，面粉能。支持。